എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിത്ത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പച്ചരി പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചരി പാൽ പായസം അത് ആരും അധികം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചരി പാൽ പായസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പച്ചരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സദാ പച്ചരിയാണേ അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പച്ചരിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പശുവും പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ആ രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ഓരോ ലിറ്റർ വീതം രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പാലാണിതേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഏകദേശം വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക വേണം ഏലയ്ക്ക ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരിയില്ലാതെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക അവിടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുക്കാണ് കേട്ടോ ചുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പായസത്തിന് അപ്പം മറക്കാതെ ചുക്ക് ചേർക്കണം ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉണങ്ങി അത് പൊടിച്ചതാണേ ഇനി നമ്മുടെ ജീരകം ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി വേണം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ജീരകം പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം നെയ്യും നമുക്ക് നമുക്ക് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷു കിസ്മിസ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം കേട്ടോ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പായസം വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാൽ തിളയ്ക്കട്ടെ മറ്റേ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്ന വെള്ളവും പാലും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതധികം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പച്ചരി വെച്ചിട്ട് പാൽപ്പായസം അധികം കഴിച്ചു കാണാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോട് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മറക്കാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം പോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേണം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് നമ്മുടെ പച്ചരി ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പക്ഷേ തിളച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തിളച്ചു പോകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നിടം വരെ വെക്കണം അപ്പം അരി ഇവിടെ കിടന്ന് മുക്കാൽ വേവാവട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയും കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലും പച്ചരിയും കൂടെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ തിള പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഒട്ടും താമസമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പച്ചരി ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ പരുവത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കും പഞ്ചസാര ഒന്നും മുന്നേ നിൽക്കണം കാരണം ഇനിയും പാൽ ചേർക്കാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ സ
അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് നെയ്യ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷും കിസ്മസും വറക്കാനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകട്ടെ കുറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരിക്കും തോറും തിക്കാവും അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഏത് പരുവത്തിലാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷും കിസ്മിസും ആ സമയത്തൊന്ന് വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴത്തേന് പായസം തിളച്ച് ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വരും അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കിസ്മിസ് ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പായസം ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷു ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണേ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ ക്യാഷും കിസ്മിസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പായസത്തിൻ്റെ തീ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവം ഇച്ചിരി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എനിക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് എത്ര വേണോ കുറുകി വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഏലയ്ക്ക പൊടി ചുക്കുപൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ അളവിനേക്കാൾ നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവ ഇഷ്ടം കാരണം ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകിപ്പോകും അപ്പോൾ നല്ല മധുരമൊക്കെ നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചരി പായസം പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷുവൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഹാപ്പി വിഷു